হ্যালো ভাইয়া এবং আপুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলেই আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আজকে আমি এইচএসসি ম্যাথ সেকেন্ড পেপারের কোনিক্সের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে পরাবৃত্ত এই পরাবৃত্তের সমীকরণগুলো আমরা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অর্থাৎ এইটটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট বাংলাদেশের এই পরাবৃত্তের সমীকরণগুলো মনে রাখতে পারি না অ্যাজ এ রেজাল্ট দেখা যায় আমরা বিভিন্ন পরীক্ষাতে এইচএসসিতে এবং বিভিন্ন ভার্সিটি পরীক্ষাতে আমরা কি করতে পারি না এই সূত্রগুলো না জানার কারণে ভালোভাবে কি প্রশ্নগুলো আনসার করতে পারি না তোমরা শুনে খুশি হবা যে এই যে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন বুয়েটে বিভিন্ন ভার্সিটিতে রিটেনে বিভিন্ন ভার্সিটি এম সিকুতে এবং এইচএসিতে রিটেনে এবং এম সিকুতে অল মানে এক্সামে মানে সকল পরীক্ষাতে এখান থেকে সবচেয়ে বেশি আসে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত থেকে সো পরাবৃত্তের সমীকরণগুলো তোমরা কীভাবে মনে রাখবে একদম শর্টকাটে সেটাই আমি আজকে আলোচনা করবো যদি ভিডিওটা দেখো তাহলে আশা করি যে নতুন কিছু একটা ধারণা পাবা যে আসলে হ্যাঁ পড়াশোনা এভাবে করা যায় সো এখন দেখো কিভাবে যখন পরাবৃত্তের শীর্ষ এখন দেখো পরাবৃত্তে আমরা জানি দুইটা আদর্শ সমীকরণ আছে একটা ভয়েস কোয়ার সম্বন্ধে ফোর এ এক্স আর একটা এক্স স্কোয়ার সম্বন্ধ ফোর এ ওয়াই সো এখন এই এ আকারের জন্য তোমার সমীকরণগুলো একরকম হবে এ আকারের জন্য সমীকরণগুলো একরকম হবে এখন যে আকারে থাকুক না কেন তুমি একদম ইজিলি তো করতে পারবা এখন একটা জিনিস মুখস্থ করতে হবে যে পরাবৃত্তে যে শীর্ষবিন্দু আছে সেই শীর্ষবিন্দুগুলো সব সময় হবে জিরো এ আকারে থাকুক আর এ আকারে থাকুক না কেন জিরো কমা কত জিরো জিরো কমা কত জিরো সো আকার এটা যেরকমই থাকুক না কেন যেরকমই থাকুক না কেন তোমার শীর্ষবিন্দু যদি বলে তাহলে এটা হবে জিরো কমা জিরো জিরো কমা জিরো যে আকারই থাকুক না কেন এখন আসছে যে ভাইয়া উপকেন্দ্র এখন উপকেন্দ্র যদি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র দুই রকম হয় একটা হচ্ছে এ কমা কত জিরো আর একটা হচ্ছে দেখো আর একটা হইতে পারে কত জিরো কমা কত এ এখন দেখো কোন সমীকরণের জন্য উপবৃত্তরা কোন রকম হবে এই সমীকরণের জন্য উপ উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটা এটা হবে নাকি এটা হবে এটার জন্য এটা হবে নাকি এটা হবে এই জিনিসটাই আমরা বুঝতে পারি না সো এই জিনিসটা কিভাবে আজকে আমি তোমাদের বুঝাই দিব তোমরা বুঝতেও পারবা না না আসলে বুঝতে পারবা ভয় পাইও না সো এখন কি জিনিসটা কিভাবে মনে রাখতে পারি যে আসলে এই সমীকরণটা থাকলে এটা হবে নাকি এটা হবে হুম সো ভালো করে দেখো যে আমি যেভাবে মনে রাখি ঠিক ওইভাবেই কিন্তু তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি দেখো আমি কি এখানে যে ট্রিক্সটা ফলো করি সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র মানে উপ মানে কি হ্যাঁ উপ আমি এটাকে মনে রাখি অপ অপোজিট অপোজিট মানে উপ যে কথা অপোজিট দেখো উচ্চারণটা কিন্তু একই রকম তো উপকেন্দ্র যখনই বলবে অপোজিট সো আমি তো বলে রাখলাম উপকেন্দ্র মানে অপোজিট অপোজিট মানে কি কথাটা অর্থাৎ কি বুঝাইতেছি আমি সেটা হচ্ছে অপোজিট মানে এই যে সমীকরণটা আছে এটা অপোজিট পাশে কি আছে হ্যাঁ এটার অপোজিট পাশে কিছু এক্স আসে না তা তোমার যেটা এই দুইটার মধ্যে যেটা হবে সেটাতে এক মধ্যে এক্সের স্থানান করা বিদ্যমান এই পাশে কি আছে এক্স আসে না এক্স মানে এক্স আসে যেহেতু এক্সের এক্সটা বিদ্যমান আছে সো তোমার যে এই যে এটার দুইটার মধ্যে স্থানাঙ্ক দুইটার মধ্যে কোনটার মধ্যে এক্সের মান বিদ্যমান এটার মধ্যে এক্সের মান বিদ্যমান না অর্থাৎ এ আছে এখানে ও এটার মধ্যে এক্সের মান কত জিরো সো এটা বিদ্যমান এ আছে মানে এক্সের মান বিদ্যমান ওয়ার মান কত জিরো আর এটা মানে এক্সের মান জিরো ওয়ার মান বিদ্যমান ঠিক আছে সো তাহলে তোমার আনসার হবে কি তাহলে অপোজিট পাশে যেহেতু এক্স আছে তাহলে এখানেও কি এক্সের স্থানাঙ্ক আছে সো এটা হবে তাহলে তোমার কত হবে এ কমা কত জিরো আর এই সমীকরণ যদি একারে যদি থাকে তাহলে তোমার কত হবে যেন অপোজিট উপকেন্দ্র যদি বলো অপোজিট পাশে কি আছে ওয়াই তাহলে তোমার যেটা আনসার হবে সেখানে সেখানে দেখো ওয়ার স্থানাঙ্কটা বিদ্যমান থাকবে তাহলে এখানে কিন্তু দেখো এটা ওয়ার স্থানাঙ্ক মানে এ মানে ওয়ার স্থানাঙ্ক আছে কিন্তু এটা মানে দেখো ওয়ার স্থানাঙ্ক জিরো যেহেতু আমার এখানে এ পাশে কী আছে ওয়ার স্থানাঙ্ক বিদ্যমান সো এই এই দুইটার মধ্যে যেটা আমাদের আমার ওয়ার স্থানাঙ্কটা বিদ্যমান সেটা হবে আমার কি উপকেন্দ্র সো এটা মানে দেখো ওয়ার স্থানাঙ্ক আছে এটা আমাদের কিন্তু জিরো ওয়ার স্থানাঙ্ক নাই সো এটা আমার এটা হবে জিরো কমা কত এ জিরো কমা এ সো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছি কীভাবে আমি বুঝাইতেছি সো এখন চলো যে দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ সো তোমরা তো জানো যে দ্বিকাক্ষ রেখা যেটা নিয়ামক রেখা ওইটাই ঠিক আছে আমি নিয়ামক রেখাটা লিখি নাই একই কথা বোঝায় তাহলে আমি সব সময় আমি সব সময় দ্বিকাক্ষ রেখা যেটা সেটাকে আমি দ্বিকাক্ষ রেখায় বলার চেষ্টা করি মানে নিয়ামক রেখা যেটা সেটাকে দ্বিকাক্ষ রেখায় বলার চেষ্টা করি কারণ কি কিসের কারণে এখন দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণটা কিভাবে মনে রাখি দ্বিকাক্ষ মানে দ্বিতীয় পাশ দ্বিকাক্ষ মানে কি দ্বিতীয় পাশ হ্যাঁ দ্বিকাক্ষ মানে কি দ্বিকাক্ষ হয়েছে তার দ্বিতীয় পাশ আর দ্বিতীয় পাশ বলতে আমি কী বুঝেছি যখন তোমাকে বলবে দ্বিকাক্ষ রেখার
তাহলে এখানে দিবা সব সময় কি এখানে খালি রাখবা সমান কত জিরো আর এখানে চিহ্ন দিবা না কারণ এখানে চিহ্ন দিবা না এখানে কি চিহ্ন দিবা তো দ্বিকাক্ষ মানে কি এখানে দেখো ধ দ আছে হ্যাঁ দতে মানে কি ধরো দ আর ধ একটা উচ্চারণ করো ধরো সাপোজ কিছু সময়ের জন্য ধনাত্মক ধনাত্মক মানে কি এখানে প্লাস চিহ্ন হবে তা তোমার এই উপকেন্দ্র যে দ্বিকাক্ষ রেখা সমীকরণ হবে এখানে কত এক্স প্লাস কত এটা হবে না এক্স প্লাস এ সমান কত হবে জিরো এক্স প্লাস এ সমান কত জিরো ঠিক আছে যদি এ আকারে যদি দেওয়া থাকে তখন তোমার দ্বিকাক্ষ সমীকরণ হবে কি দ্বিকাক্ষ মানে দ্বিতীয় পাশ এ আকারে যদি দেওয়া থাকে তা দ্বিকাক্ষ মার যখনই বলবে তখন দ্বিতীয় পাশ দ্বিতীয় পাশে কি আছে ওয়াই না তো তোমার হবে এখানে কি হবে এখানে তোমার যেটা হবে যে ওয়াই ওয়াই এখানে লেখবা কত এ সমান কত জিরো আগেরটার মতোই আগেরটার মতোই আগেরটার মতোই লেখবা তাহলে এখানে কি হবে যেহেতু বলছে দ্বিকাক্ষ দ্বিকাক্ষ বানা কথা দ দ মানে ধনাত্মক তাহলে এখানে কিন্তু ঋণাত্মক চিহ্ন হবে না এখানে হবে ধনাত্মক চিহ্ন ধনাত্মক চিহ্ন মানে কি প্লাস তো বুঝতে পারছি জিনিসটা তাহলে এখানে হবে কত তাহলে ওয়াই প্লাস এ সমান কত জিরো ঠিক আছে যদি সমীকরণটা এই পাশে যদি ওয়াই থাকে তাহলে ওয়াই প্লাস এ সমান জিরো আর আর এই পাশে যদি এক্স থাকে তাহলে এক্স প্লাস এ সমান কত জিরো এখন তোমরা একটা জিনিস বুঝবা যে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আর দিকে একর একা সমীকরণটা প্রায় একই রকম এই দুইটা আমাদের তো আমরা কনফিউশন করে ফেলি যে আচ্ছা কি হবে এখানে এক্স প্লাস এ হবে নাকি এ এক্স মাইনাস এ হবে এই জিনিসটা কিন্তু বুঝি না ঠিক একই রকমভাবে বুঝতে পারবা যে উপকেন্দ্রিক মানে কি অপোজিট অপোজিট পাশে কি আছে এক্স আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক একই রকম যেহেতু এক্স আছে তাহলে আগেরটার মতোই এক্স এখানে লিখলাম এ সমান কত জিরো এখন দেখো এখানে প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে দ্বিকাক্ষ রেখার সময় তো দ আসছিল এই জন্য ধনাত্মক চিহ্ন আসছিল মানে ধনাত্মক উচ্চারিত হয়েছিল ফলে কি এখানে প্লাস দিয়েছিলাম অপোজিট মানে জিনিসটা বোঝো উপকেন্দ্রিক মানে অপোজিট এখন অপোজিট কথাটা দিয়ে আমরা কী বুঝাই নেগেটিভিটি বুঝাই তোমার যদি বলে ডানে যাও তুমি যাবা বামে ঠিক আছে ঠিক এরকম নেগেটিভিটি বোঝায় এই জন্য কি নেগেটিভ কথাটা আসে সো এখানে কি হবে নেগেটিভ চিহ্ন আসবে সো এক্স মাইনাস এ সমান কত জিরো তাহলে হবে কত এক্স মাইনাস কত এ সমান কত জিরো দেখো দ্বিকাক্ষ রেখা আর উপকেন্দ্রিক লেখা রেখার সমীকরণটা একই রকম কিন্তু এটা আমাদের প্লাস মানে এখানে দ্বিকাক্ষ মানে ধ উচ্চারিত যে এলাকায় ধনাত্মক প্লাস চিহ্ন আর উপকেন্দ্রিক মানে অপোজিট অপোজিট মানে কি মানে বিপরীত মানে বিপরীত মানে বুঝি তো আমরা উল্টাপাল্টা মানে ডানে বমি বামে যায় বামে বলে ডানে যায় সো এটা নেগেটিভ চিহ্ন বলে এটা এটা করা কি খারাপ কাজ না সো উল্টাপাল্টা করা তো খারাপ কাজ এই জন্য কি নেগেটিভ নেগেটিভ চিহ্ন দিচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে এখানে কি অপোজিট পাশে কি আছে ওয়াই তাহলে ওয়াই এখানে দিলাম এ সমান কত জিরো আর এখানে কি হবে প্লাস হবে নাকি মাইনাস যদি হয়তো তোমার দ্বিকাক্ষ রেখা তাহলে দ উচ্চারিত মানে ধরাত্ম তাহলে এখানে হয়তো ধরাত্ম যেহেতু বলছে উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ তাহলে অপোজিট কথাটা আসছে অপোজিট মানে তো মানে বুঝি তো ঋণাত্মক কথাটা সো এটা সমীকরণটা হবে এটা ঠিক আছে আর দেখো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যখন বলবো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তখন তোমাকে এটা এ আকারে থাকুক আর এ আকারে থাকুক যে আকারে থাকুক না কেন তোমার ফোরে হবে দু ক্ষেত্রে ফোরে এটা মুখস্থ ঠিক আছে এটা মুখস্থ আর কিছু করার দরকার নেই এখন আছে যে অক্ষর একার সমীকরণ এখন দেখো যে অক্ষর একার সমীকরণ কি হবে এখন অক্ষর একার সমীকরণটা আমি যেভাবে মনে রাখি দেখো এখানে অক্ষ কথা আছে মানে অ কথাটা আছে সর অ আচ্ছা অতে কি হয় ওয়ান না যদিও ওয়ান বানানো হয়েছে এরকম কিন্তু আমি কিছু সময়ের জন্য অবশ্যই কি আমি এটা যদিও কি এটা সঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে এরকম বানানটা কিন্তু আমি কিছু সময়ের জন্য ধরে নেই যে ওয়ান বানানটা এরকম অ দিয়ে শুরু হয়েছে ঠিক আছে অ দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে অ দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে ওয়ান তাহলে ওয়ান যেহেতু কথাটা দিয়ে কী বুঝাইতে চাইতেছি এটা চাইতেছি এটা যে প্রথম পাশ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পাশ এটা হচ্ছে প্রথম পাশ তাহলে প্রথম পাশ এখানে ওয়াই কি আছে প্রথম পাশে কী আছে এক্স আছে নাকি ওয়াই আছে ওয়াই আছে না তাহলে এই জন্য ওয়াই সমান কত হবে জিরো ঠিক এ আকারে যদি থাকে এ আকারে যদি থাকে তাহলে ওয়ান পাশে কী আছে এটা প্রথম পাশ ওয়ান মানে তো প্রথম পাশ প্রথম পাশে কী আছে এক্স না তাহলে এক্স সমান হবে কত জিরো জাস্ট এইটাই আশা করি তোমার জিনিসটা বুঝতে পারছো যদি না বুঝতে পারো তাহলে ভিডিওটা বারে বারে দেখো দেখলে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবা সকলে ভালো থাকবা সালামু আলাইকুম